굳이 1.6mm 이하의 마모선에서는 칼지 마라. 제동력과 안정성에 상관없다. 뭐 그러고 있죠. 뒷바퀴가 밀리는 오버스티어는 그 무엇으로도 조작이 불가능. 큰 사고로 이어질 수 있으니까 뒷바퀴에... <목소리> 여러분 안녕. 여러분의 빅대맨입니다. 아, 제가 가는 단골 카센터는 본인이 받는 가격보다 온라인 가격이 더 싸서 타여 교체는 no. 안 합니다. 또 공임나라 같은 교체 전문 업체까지 나오고 온라인 타이어 값에 교체 포함이 나와서 뭐 아예 이익이 없다고 하죠. 온라인 구매하세요. 어, 공임 포함해서 검색하시고 가까운 장착점에 타이어가 도착했다는 카톡이 오면 가서 교체하시면 됩니다. 근데 언제 가냐? 카센터 가기만 하면 타이어 다 됐다고 위험하다고 겁주죠. 가스 난다고. 뭐두 개도 아니고 한꺼번에 내짝다 네 가르래. 돈이 얼마예요. 네, 각자 이런 경우 표정이 안 나오게 되는데 사실 뭐 사이드월이나 편마모 손상이 아니면 파할 일이 거의 없고요. 다만 제동력이 떨어질 수는 있으니까 본인이 직접 체크하는 게 맞습니다. 흔히들 마모 한 개선에 100원짜리 넣어봐서 이순신 감투가 반 이상 보이기 시작하면 교체한다고도 하죠. 표현이 좀 애매한데요. 사실 정확한 방법으로는 가센터 가서 트레이드 마모 측정하는 게이지를 사용해서 정확히 측정하는 게 맞습니다. Right. 무조건 가르라고 하니까 가센터 아예 가기 싫으시죠. 참고로 세계적 타이어 회사 미셸린과 유럽의 소비자들은 불필요한 교체로 매년 1억 2,800만 번의 타이어를 과소비하고 있다. 그로 인해서 탄소 배출량만 900만 톤에 이른다면서 굳이 1.6mm 이하의 마모선에서는 칼지 마라. 제동력과 안정성에 상관없다. 뭐 그러고 있죠. 그 기사는 요 밑에 설명란에 넣어놓겠습니다. 자 그럼 내 타이어 교체 시기는 도대체 언제냐? 정리 들어갑니다. 체크라 첫째, 마모 한계선은 내가 직접 확인하자. 우리 완벽 운전 구독자분들은 본인이 직접 마모 한계선을 확인하세요. 마모 한계선은 말로는 선이지만 턱이라 표현하는 게 맞는데요. 자, 여기 타이어가 있습니다. 자, 타이어마다 이 숄더라고 하죠. 이 숄더에 삼각형이 네 군데 정도 있고 삼각형을 따라서 안쪽을 들여다보면 타이어 물길인 그루브 중간에 볼록 올라온 턱이 있습니다. 즉 삼각형의 안쪽에 글루브가 있고 그 사이에 턱이 있습니다. 자 여기 나타나는 그림 한번 보시고요. 타이어 표면 대비 높이 차이가 1.6mm 이하 남아있을 때 교환하는데요. 1.6mm 잘 모르시겠다고요. 그냥 뭐 약간의 턱이 있다고 보시면 되는데요. 저의 경우 명암을 갖다 세우고 볼펜으로 그려서 빼서 그 높이를 직접 봅니다. 고속조행을 즐기시는 구독자분들은 타이어 안쪽이 더 다르니까 안쪽을 기준으로 마모 안개선을 만져보시고요. 또 마모 기준이 아닌 내구성 기준으로는 안 타고 세워놨어도 바꿔줘야 하죠. 시간이 지남에 따라 도무가 경화되고 크랙이 생기기 때문입니다. 그럼 내 타이어는 언제 만든 거냐? 타이어 사이드 월에 땅콩 모양의 그림을 보면 여기 보이는 그림대로 도트, 즉 제조 연주가 있고요. 신용카드 유효기간처럼 연도가 뒤에 있습니다. 제조 연주가 예를 들어서 0821로 표기되어 있다면 21년 여덟 번째 주에 만들었다는 표기죠. 즉 21년 2월 14일부터 20일 사이에 만들었다는 뜻입니다. 둘째, 특별한 경우가 아니면 두 개만 갈아도 된다. 경제적인 이유로도 그렇고요. 통상 엔진 무게가 더 실린 데다가 조향까지 하는 앞바퀴가 빨리 다르니까 앞에 두 개만 교환하셔도 됩니다. 셋째, 전륜 후륜 상관없이 새것을 뒷바퀴에 끼운다. 쓰던 뒷바퀴 두 개는 앞으로 끼우고 새 타이어는 뒤 타이어에 끼우세요. 몇회전 볼보와 미쉐린에서 발표했죠. 앞바퀴가 새 타이어면 
오버스티어를 일으킬 수 있는데 언더스티어는 핸들링으로 조작이 가능하지만 뒷바퀴가 밀리는 오버스티어는 그 무엇으로도 조작이 불가능 큰 사고로 이어질 수 있으니까 뒷바퀴에 사타이어를 갈아라 네 확인하고 싶으신 분들은 인터넷에서 주행 테스트 영상 아주 많이 나와 있으니까 한번 보시고요 또 스티어링 쏠림 타이어 편마모가 있으면 좌우 교환하거나 얼라이먼트 꼭 보시고요 얼라이먼트는 통상 1년마다 속도 방지턱이나 인도턱 포트홀에 자주 충격하시는 분들은 더 자주 봐야 타이어 편마모가 안 일어나고 차량 쏠림이 없어집니다 피테맨이 늘 피떼 올리는 거 있죠 프라이팬 매트리스 타이어는 싼 곳으로 자주 바꾼다 비싼 곳으로 사서 오래 쓰는 거 절대 아닙니다 준비되는 대로 온라인 타이어 구매 팁은 저기 갖다 놓을 테니까 꼭 보시고요 아시겠죠? 자! 오늘도 비타민 별성을 구매하면서 퍼펙트 드라이빙 쇼! 타이어 집갈 때마다 다 됐다고 가를 했다 고객님이 따로 있냐? 공부 안 하면 대책 없지 한계선은 직접 재서 내게 맞게 교체하자 굳이 내게 필요 없다 새 타이어 뒤에 끼워 완벽 운전 별거 있냐? 슬쩍 보면 관리 개꿀 엉! 어?